Sararte já é realizado há três anos aqui na UFMT. Para entender um pouquinho sobre esse movimento artístico, eu converso agora com Roberto Boaventura, que é coordenador desse projeto e também diretor do Instituto de Linguagens aqui na Universidade. Roberto, esse projeto existe desde 2016, né? Como tem se desenvolvido essa atividade ao longo desses anos? Então, é, ao longo desses anos nós conseguimos realizar algumas edições, é, em alguns momentos não, porque houve interrupção do, das atividades da universidade, como ano passado, por exemplo, foi bem difícil por conta da greve que nós tivemos os estudantes. E este ano nós retomamos. Uh, alguns estudantes do primeiro ano souberam da existência do projeto, me procuraram e nós reativamos então a, as edições. Estamos na terceira este ano. Então, a primeira edição aconteceu em junho e a segunda em julho e agora será a terceira, no dia 31 de agosto. né? Quais os temas que vocês estão tratando nesses três primeiros encontros? Então, eu fiz questão de deixar bem livre os estudantes para a escolha dos temas ou mesmo deixar a liberdade uh, do, 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 das edições, enfim. Mas no primeiro eles escolheram o tema amor. Uh, eu acho que isso dialoga muito bem com a idade que eles têm. Foi muito interessante. A segunda, trataram do tema, o, o, do tempo, o, o tempo surgiu, eh, até onde eu soube, em uma das disciplinas de teoria da literatura e a próxima, que será sábado agora, o tema é eh, a vida, a vida nas, na, nas mais diferentes perspectivas, né? inclusive no aspecto ecológico, que é uma questão que o país discute muito hoje. né? E esses temas é para dar um norte também para as pessoas que participam, mas não limita né, os temas que as pessoas possam levar, poesias, músicas, né? Não, não limita. E uh, geralmente as pessoas uh, declamam, cantam, dançam aquilo que elas acham que podem. Uh, o, o tema surge apenas como um elemento que é jogado para o grupo, para que eles próprios pesquisem mais, uh, leiam mais e, e não fiquem repetindo os mesmos poemas, as mesmas participações, enfim, em cada edição. Porque às vezes tem um pouco de certo comodismo e a, a, a proposta de tema, ela quebra esse comodismo e, e faz o aluno correr atrás de novos textos, novas perspectivas de música, enfim. Então é, é bem enriquecedor. Como você tem percebido a recepção das pessoas que participam, tanto declamando poesias, dançando e também o público que vai apenas assistir? Incrivelmente espontânea, é um horário que em tese a, a, talvez não fosse propício, né? nós realizamos isso nos últimos sábados de cada mês, das 17h30 até as 20 horas, é, até para não haver nenhum choque com as atividades normais da, do Instituto, né? as, as atividades acadêmicas, Uh, e o público aparece, não só o público que quer assistir, como pessoas que são convidadas e convidam outros. Então, tem, tem virado um pouco um encontro de alguns artistas uh, da cidade, não só do IEL, não só da universidade, mas da cidade. O, os meninos convidam, né? os, os estudantes convidam e espontaneamente eles vêm, uh, vêm sem nenhum custo, inclusive, e tem sido de fato um encontro importante. Vocês pretendem realizar ainda quantas edições até o final do ano? Bom, por conta das férias docentes, setembro nós não faremos a edição, retornaremos em, retomaremos em outubro e fecharemos em novembro. Dezembro também fica um pouco inviabilizado. Né? Em 2020, vamos reorganizar e tentar dar uma sequência boa a essa atividade tão necessária para todos nós. O senhor queria que você fizesse então um convite para a comunidade, né, e dizendo um pouquinho do que, que eles vão encontrar se eles participarem. Então, o, o próximo, a próxima edição do nosso Sararte é nesse próximo sábado, dia 31, a partir das 17 horas, no saguão do IEL. É absolutamente gratuito, o palco é livre, o espaço é livre, é, portanto, a aglutinação de todos que puderem, que gostarem da arte, todos estão absolutamente, sintam-se absolutamente convidados. Vai ser uma honra recebê-los no, no Instituto de Linguagens. Ok, obrigada pelas suas informações. Obrigado. Amanda Sampaio para a TV Universidade.